কিরে পচা একা একা বসে আছিস বাকি সব কোথায় রে ও পল্টু আয় আয় আরে বাকি সব তো ঘুরতে গেল আমাকেও বলেছিল কিন্তু আমি তো যাইনি যাসনি ভালো করেছিস তুই আর আমি এক জায়গায় যাব যাবি কোথায় যাবি ভূত দেখতে ভূত দেখতে এসব কি বলছিস তুই এ মাথা ঠিক আছে তো তোর ভয় পেয়ে গেলি হ্যাঁ যেমনি ভূতের নাম বললাম অমনি ভয় পেয়ে গেলি আরে বাবা এটা আসল ভূত না নকল ভূত দেখতে যাব যাবি নকল ভূত সে আবার কিরে কোথায় সেটা আরে ধুর তোর সাথে দেখছি তোর নামটা ভালোই ম্যাচ করেছে পচা তো পচাই কোনো খবরই তো রাখিস না দেখছি আরে আমাদের পশ্চিম পাড়ার ক্লাবে এবার কালী পুজোর থিম করেছে ভূত চতুর্দশী মানুষেরা নাকি ভূত সেজে থাকবে আর সবাই যখন সেই থিম দেখতে যাবে ওরা নাকি ভয় দেখাবে ওত্তেরি তাই নাকি হেপি তো তাহলে তো দেখতে যেতেই হচ্ছে হ্যাঁ যাব তো অবশ্যই শুনেছি ওরা কোনো প্যান্ডেল করেনি অরিজিনাল জঙ্গলের মধ্যে এটা করবে নানা রকম লাইটিং ভূতের সাউন্ড এফেক্টস তার মধ্যে জীবন্ত ভূত ঘুরে বেড়াবে সিচুয়েশনটা একবার ভাব তুই জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছিস হঠাৎ করে অন্ধকারের মধ্যে তো সামনে একটা ভূত চলে আসবে আবার আবার পিছন থেকে তোর ঘাড়ের উপর হাত রাখবে ওরে বাবা একেবারে সত্যিকারের ভূতের ফিলিংস হবে ও আমার তো ভাবলেই খুব মজা লাগছে ঠিকই তো হেপি মজা হবে চল তাহলে আজকে সন্ধ্যেবেলা যাই কিন্তু কালই পুজো তো কালকে আজকে তো ভূত চতুর্দশী আজকে কি ওরা চালু করবে হ্যাঁ হ্যাঁ আজ থেকে চালু হবে আমি খবর নিয়েছি ঠিক আছে তাহলে আজকে সন্ধ্যেবেলা চল আরে ধুর সন্ধ্যেবেলা যাবি কেন যেতে হবে রাত সাড়ে এগারোটার পর তখনই তো ভূতের মজা সন্ধ্যেবেলা তো অনেক লোকজন থাকবে অত লোকের মাঝখানে ভয়ের ফিলিংসটা অতটা বোঝা যায় না রাত সাড়ে এগারোটার পর দেখবি লোকজন কমে যাবে ও দু একটা লোকজন থাকবে তখন ভূতের মজাটা দেখবি খুব ভয় লাগবে আর ভীষণ মজাও লাগবে কিরে যাবি তো ঠিক আছে তুই বলছিস যখন যাব তুই আমাকে ডাকিস রাত্রে আমি রেডি হয়ে থাকব ঠিক আছে তাই হবে পল্টুর কথা মতন পচা রাত ঠিক সাড়ে এগারোটা নাগাদ তার ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিল পল্টুও ঠিক সময় মতন সেখানে চলে এসেছে তারপর তারা দুজন মিলে পশ্চিম পাড়া ক্লাবের দিকে হাঁটতে লাগল রাস্তাঘাটে এই সময় কোন লোকজন থাকার কথা না ঘোট ঘটে অন্ধকার শুধুমাত্র কিছু বাড়িতে দীপাবলির আলো চলছে আজ ভূত চতুর্দশী যখনই এই কথাটা মনে পড়ছে তখনই তাদের শরীর ভয়ে কেঁপে উঠছে বেশ ভয় পেতে পেতে তারা এগিয়ে চলল সে পশ্চিম পাড়া ক্লাবের দিকে তারা যখন সেখানে পৌঁছল তখন পৌনে বারোটা বাজে লোকজন একেবারেই নেই 
ফাঁকা দু একজন লোক এদিক ওদিক হাঁটাচলা করছে ক্লাব কর্তৃপক্ষের তৈরি করা যে মঞ্চ সেই মঞ্চে মাত্র দুইজন লোক বসে আছে ভালো করে দেখে বোঝা গেল তারা দুইজন এখানকার সিকিউরিটি এক পাশে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট একটা প্যান্ডেল খুব সম্ভবত এইখানেই ঠাকুরের পুজো হবে পচা ভীষণ ভয় পেতে লাগলো পুলটুকে বলেছে যে এত রাত্রে এখানে আমাদের আসা ঠিক হয়নি একেবারেই লোকজন নেই পল্টু বলছে এ এটা কোনো ব্যাপার না এটাই তো মজা ভোতের ভয় পাওয়ার মজা বেশি লোকজন থাকলে সেই ভয়ের মজাটা কোথায় এবার তারা দুজন মিলে বাগানের ভিতর প্রবেশ করল জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে রাখা রয়েছে কিছু বন্ধু প্রাণীর পুতুল তাদের চোখে লাইট চলছে তার সাথে সাথে কিছু ভৌতিক সাউন্ড পরিবেশটাকে সত্যি সত্যি বেশ গা ছমছমে করে তোলা হয়েছে দুজন আরো ভিতরে আরো জঙ্গলের ভিতর এগিয়ে যেতে থাকল এবার হঠাৎ পচার নজর পড়ল অন্ধকারের মধ্যে জঙ্গলের ভিতরের দিকে কে একটা চলে যাচ্ছে এদিকে এসো আমাদেরকে একটু ভয় দেখাও ভূত যাচ্ছে ভূত এই বলে পল্টু আর পচা ভূতের পিছন পিছন সেই জঙ্গলের ভিতরের দিকে হাঁটতে লাগল সেই ভূতটাকে তারা আর খুঁজে পাচ্ছে না এদিক ওদিক তাকাচ্ছে কিন্তু কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না হঠাৎ তাদের নজর পড়ল গাছ থেকে কে একটা ঝুলে রয়েছে তাদের ভীষণ ভয় লাগতে থাকে ঠিক সেই সময় দেখা যায় আরো দুজন কোথা থেকে চলে এলো এইভাবে আরো কিছু মত যারে দিক থেকে ছুটে এসছে তাদের ভীষণ ভয় লাগছে কিন্তু তারা মনে করছে যে এরা সবাই অভিনয় করছে এখানে ভূত সেজে তাদেরকে ভয় দেখাচ্ছে সেই ভূতেরা 
এমন কাণ্ড শুরু করেছে যেগুলো কোনো মানুষ করতে পারবে না তারা চারপাশে ঝড়ের বেগে দৌড়তে শুরু করেছে কখনো লাভ দিয়ে গাছে উঠে যাচ্ছে কখনো গাছ থেকে নামছে তাদের সামনে আসছে আবার দূরে চলে যাচ্ছে তারা দুজনেই বুঝতে পারলো এরা নকল ভূত নয় এরা আসল ভূত এরা তাদেরকে হয়তো আজকে রাত্রে মেরে ফেলবে তারা ভুল জায়গায় এসছে তারা জঙ্গলের অনেক ভিতরে চলে এসছে আজ ভূত যত দোষী তাদের রেহাই নেই তাদের রেহাই নেই কি করবে তারা বুঝতে পারছে না তারা পিছন দিকে তোর হতে শুরু করেছে কি রে পচা চিৎকার করে উঠলি কেন স্বপ্ন স্বপ্ন একটা একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখছিলাম মা সে তো দেখবি কাজকর্ম তো কিছু নেই দিনের বেলা পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিস খালি খাওয়া আর ঘুমনু ওঠ পচা ভাবতে লাগলো ভালোই হয়েছে এটা স্বপ্ন ছিল যদি এটা সত্যি হতো তাহলে কি যে হতো আজকের মতো গল্প এখানে শেষ করছি পরবর্তী গল্প নিয়ে ফিরছি খুব তাড়াতাড়ি প্লিজ সঙ্গে থাকুন ভালো থাকুন আর দেখতে থাকুন আমাদের গল্প ধন্যবাদ